ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் பேசிக் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் கிராப் ப்ரொடக்ஷனில் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்பான வீடிங் பற்றி பார்க்கலாம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஃபோர் ஸ்டெப்புமே வந்து என்னோடய ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் டூ வீடியோஸில் இருக்குது ஒரு வீடியோவில் சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் சோயிங் ஆஃப் சீட்ஸ்ன்னு இருக்கும் செகண்ட் வீடியோவில் வந்து அடிங் மென்யூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் இரிகேஷன் இந்த நாலு ஸ்டெப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்பான வீடிங் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடு அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ நமக்கு ஒரு பிளான்ட் வளர்க்குறோம் சாயிலில் அந்த பிளான்ட்டோடு சேர்ந்து வேறு ஏதாச்சும் தேவையில்லாத செடியும் வளரும் அது களை செடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நம்ம பிடுங்கி எடுக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் வீடு ஸோ வீடு அப்படிங்கிறது இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டில் நம்ம பேடியோ வீட்டோ மேஸோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு கிராப் வந்து க்ரோ பண்ணும் போது அந்த கிராப் சேர்ந்து மெனி அண்டிசரபிள் பிளான்ட்டும் வந்து குரோ ஆகும் நேச்சுரலா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வீடு இந்த கலை செடியான வீடை நம்ம ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வீடிங் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் தான் இந்த பேசிக் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா இந்த வீடு தேவையில்லாத இந்த கலை செடி வந்து இட் வில் காம்பீட் வித் த கிராப் பிளான்ட் மெயின் பிளான்ட்டோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸை வந்து இது பிடுங்கிக்கும் அண்ட் சன்லைட் இதை வாங்கிக்கும் வாட்டரை இதை இழுத்துக்கும் ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இதை வச்சுக்கும் ஆக்குப்பை பண்ணி அண்ட் மெனி அதர் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம என்னெல்லாம் வந்து நம்மளோட கிராப் பிளான்ட்டு கொடுக்குறோமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இது வாங்கிக்குது அப்போ கிராப் பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ண விடாமல் தடுக்கிறதுனால இது நம்ம கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் வீடு வந்து க்ரோ ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிராப்புக்கு வந்து சரியான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கிடைக்காது ஸோ இட் லீட் டு த அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கிராப்ஸ் அதனால் இட் வில் லீட் டு லோ ஈல்டு போதுமான அளவுக்கு கிராப்போட க்ரோத்தும் ரிசல்ட்டு ஈல்டும் வந்து இருக்காது ஸோ இட் இஸ் மேண்டேட்டரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரிமூவ் த வீட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபீல்ட் டு அச்சீவ் த எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் நமக்கு நிறைய அதிகமான நமக்கு ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் ஈல்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் இதுக்காண்டி ஃபார்மர்ஸ் வந்து மெனி வேஸை அடாப்ட் பண்ணுறாங்க டு ரிமூவ் த வீட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் தேர் க்ரோத் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து மெக்கானிக்கல் மெத்தட் இந்த மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் வந்து மொத்தம் மூணு இருக்குது டில்லேஜ் மெத்தட் கிராப் ரொட்டேஷன் அண்ட் சம்மர் டில்லேஜ் செகண்ட் மெத்தட் வந்து பயாலஜிக்கல் வீட் கண்ட்ரோல் தேர்ட் மெத்தட் வந்து கெமிக்கல் மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் வீட் கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு மெத்தடான மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் மெத்தட் இதில் வீட்ஸை வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் எப்படின்னா வீடு களை செடி இருக்குன்னா நம்ம கையை வச்சு அதை புல் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைனா வீடிங் ஹோ அப்படிங்கிற அந்த டூலை வச்சு நம்ம வீடிங் பண்ணுறோம் அதை வந்து வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் த வீட்ஸ் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னா நம்ம கை மூலியமாகவும் இல்லை டூல் மூலியமாகவும் யூஸ் பண்ணி அந்த வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் இதில் டில்லேஜ் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ப்ளவிங்கை டில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து இப்போ வீடிங் ஹோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி மண்ணை வந்து மேலேயும் கீழேயும் கிளறி விடும் போது வீட்ஸ் வந்து அப்படியே ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் அப்படி வரக்கூடிய வீட்ஸை நம்ம சாயிலில் பரி பண்ணி அதை நம்ம சன்னோட ஹீட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் பை டீப் ப்ளவிங் அப்படி பண்ணும் போது அந்த வீட்ஸ் களை செடி வந்து இறந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் டெஸ்ட்ராயிங் த வீட்ஸ் ஆஃப் ஆல் கேட்டகரிஸ் இன்னொரு என்னென்னா கிராப் ரொட்டேஷன் இந்த மெக்கானிக்கல் மெத்தட்லேயே இன்னொன்று வந்து கிராப் ரொட்டேஷன் இப்போது ஒரு டைம் வந்து நம்ம பேடி க்ரோ பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வீட் க்ரோ பண்ணணும் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து மேஸ் திரும்ப பேடி திரும்ப வந்து வீட் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி கிராப் ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ராப்பர் ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் இஸ் ஃபாலோட் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் த கிராப் அசோசியேட்டட் அண்ட் பேராசிட்டிக் வீட்ஸ் மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் தேர்ட் ஒன் வந்து சம்மர் டில்லேஜ் ராபி கிராப்ஸ் தான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ராபி கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது வின்டர் சீசனில் க்ரோ பண்ணக்கூடிய கிராப்ஸ் அந்த கிராப்ஸை நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு சம்மர் சீசன் வந்துடும் அந்த சம்மர் சீசனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டீப் ப்ளவிங் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம சாயிலை வந்து அப் அண்ட் டவுன் கிளறி விடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு அந்த வீட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அந்த வீட்ஸை வி ஆர் எக்ஸ்போசிங் த அண்டர்கிரவுண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வீட்ஸ்
டில்லேஜ் மெத்தட் இல்லைன்னா இந்த சம்மர் டில்லேஜ் ஏதோ ஒரு மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பயாலஜிக்கல் வீட் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த செகண்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயாலஜிக்கல் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு பயோ ஏஜென்ட்டான இன்செக்ட் இல்லைனா பேத்தோஜனை யூஸ் பண்ணி அந்த வீட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இந்த பயாலஜிக்கல் வீட் கண்ட்ரோல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை எராடிகேட் பண்ணாது அதாவது வீட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த இன்செக்ட் போய் சாப்பிட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடாது இது வேற எதை பண்ணியோ அழிச்சிட முடியாது பட் ஆனால் அதோட பாப்புலேஷனை வந்து நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரோலில் வந்து வச்சுருக்க முடியும் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக எராடிகேட் மட்டும் பண்ணிட முடியாது நெக்ஸ்ட்டு கெமிக்கல் மெத்தடு இந்த கெமிக்கல் மெத்தட் வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பயாலஜிக்கல் மெத்தடில் வந்து பயோ ஏஜென்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இந்த கெமிக்கல் மெத்தடில் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வச்சு வீட்ஸை வந்து கீல் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதோட ஹேபிட்டேட் அதாவது குரோத்தை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் வந்து குறிப்பிட்ட அந்த வீட்ஸை மட்டும் குறி வச்சு இது பண்ணுறதுனால வி கால் இட் ஆஸ் அ ஹெர்பிசைடு ஸோ ஹெர்பிசைடு அப்படின்னா தேவையில்லாத பிளான்ட்டை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம ஹெர்பிசைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் கெமிக்கல் மெத்தட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் இன் சர்டன் கேசஸ் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் ஸ்கோப் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எப்படி வந்து க்ராப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி அந்த க்ராப்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது கரெக்டாக அந்த வீட்ஸை மட்டும் இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அதனால் வி கால் இட் ஆஸ் அ ஹெர்பிசைடு நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு இந்த உலகத்தில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் வீட்ஸ் வந்து இருக்குது வீட்ஸ்னால் களை செடி தேவையில்லாத ஒரு பிளான்ட் வந்து மெயின் பிளான்ட்டோட க்ரோ ஆகுதுன்னு தெரியும் அதுவே தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து இருக்குது அந்த தேர்ட்டி தௌசண்டில் எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் லாஸஸ் டு க்ராப்ஸை வந்து காஸ் பண்ணும் ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம ஒரே மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மெக்கானிக்கல் மெத்தட்னால் மெக்கானிக்கல் மெத்தடையே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் க்ராப் ரொட்டேஷன் மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லைனா பயாலஜிக்கல் மெத்தடு ஏதாச்சும் ஒரு இன்செக்ட் அல் பேத்தஜன் வச்சு நம்ம அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ண பார்க்குறோம் அப்படி இல்லைனா கெமிக்கல் மெத்தடு கெமிக்கல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடை மட்டும் திரும்ப திரும்ப நம்ம அதையே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் வில் லீட் டு த பில்டிங் ஆஃப் அட் டாலரன்ட் ஸ்பீஷியஸ் அந்த மெத்தடுக்கு அது டாலரண்ட் ஆகிடுது அதை பொறுத்துக்கிட்டு அதுலேயும் வந்து இருக்கிறதுக்கு பழகிடுது ஸோ தெர் ஃபோர் அ சூடபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் வீட் கண்ட்ரோல் ஷுட் பி ப்ராக்டிஸ் அதனால் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை கம்பைன் பண்ணி நம்ம பண்ணும் போது தான் நம்மளால் வீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது அதுக்கு தான் இன்டிகிரேட்டட் வீட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ இட் கம்பைன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ரனாமிக் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஹெர்பிசைட் யூஸ் டு மேனேஜ் த வீட்ஸ் நிறைய மெத்தடை கம்பைன் பண்ணணும் மெக்கானிக்கல் பயாலஜிக்கல் கல்ச்சுரல் அண்டு கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த இன்டெகிரேட்டட் வீட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ வீடிங்க்கு அப்புறமா சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப் வந்து ஹார்வெஸ்டிங் ஆஃப் கிராப்ஸ் கிராப்ஸை வந்து அறுவடை பண்ணணும் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் கட்டிங் அண்ட் கேதரிங் அ கிராப் ஸோ கிராப்ஸை கட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறது இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்குது மேனுவல் மெத்தட் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் அண்ட் மிஷின் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி மூணு மெத்தட் இருக்குது மேனுவல் மெத்தடில் நம்மளே போய் கை மூலிமா அதை வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் த மேஜர் மெத்தட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இதை தான் வந்து மேஜராக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சர்டன் கிராப்ஸ்க்கு வந்து சில டூல்ஸ் வந்து தேவைப்படுது லைக் க்ரவுண்ட் நட் க்ரீன் கிராம் பிளாக் கிராம் அண்ட் ஹார்ட் கிராம் இதெல்லாம் நம்ம ஹேண்ட் வச்சு நம்ம வந்து அப்ரூட் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த சாயில் வந்து மாய்ச்சரோடு இருக்கும்போது ஈரப்பதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து எடுத்துடலாம் அண்ட் இஸ் அக்யூ அடிக்குவேட் ஃபார் அ ஹேண்ட் புல்லிங் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மெத்தட் வந்து மெக்கானிக்கல் மெத்தட் இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம அந்த வயல் நிலங்களில் வந்து ஆளை விடுறோம் சின்ன சைஸ் ஃபார்முக்கு மட்டும்தான் அந்த மெக்கானிக்கல் மெத்தட் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் சைஸ் ஃபார்முக்கு நம்ம ஆளுங்களை விட்டு நம்ம ஃபார்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டான சிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த டூலை வந்து அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வச்சு அவங்க வந்து அந்த க்ராப்பை கட் பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு இந்த மெத்தடுக்கு வந்து நிறைய ஆளுங்க தேவைப்படுது அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் மெத்தட் தேர்ட் மெத்தட் வந்து மிஷின் ஹார்வெஸ்டிங் இந்த மிஷின் வந்து நம்ம லார்ஜ் சைஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இமிடியேட்டாக போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணு
டாப்பில் இருந்து நம்ம அதை கீழே கொட்டும் போது ஸோ ஏரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைட் வெயிட் ஆக இருக்கிறது எல்லாமே டஸ்ட் எல்லாம் பறந்து போயிடும் நமக்கு கிரெயின்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக கீழே வரும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து வினோயிங் இந்த கிராப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராக்டிஸில் வந்து ஸ்டில் ஒன் மோர் ஸ்டெப் வந்து இருக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அலாங் வித் தட் கிராப் ரொட்டேஷனும் பார்த்துடலாம் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வீடிங் பற்றியும் ஹார்வெஸ்டிங் ஆஃப் கிராப்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ் மீ இன்னா காமன் செக்ஷன் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டம்மும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டம் அண்ட் செகண்ட் டம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டம் போட்டுட்ருக்கேன் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தர் அண்ட் சீட் ஷேர் அமௌங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங